Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de CLGF Passo a Passo E hoje nós vamos fazer a separação de uma foto Nós estamos aqui com a foto desse leão Também é uma estampa muito legal você colocar na camisa Ela realmente faz algumas vendas Então isso também é uma dúvida de um dos inscritos Perguntou se dava de fazer a separação aí com um simulado de uma foto Então eu resolvi escolher essa foto aqui Que é uma das fotos que eu já vi já em estampas de camisa Caso você queira fazer a estampa de um leão Ou queira fazer uma estampa aí algum cliente, nós vamos fazer agora aqui para você dar uma olhada, beleza? Mas antes disso, eu quero deixar aquela dica para você do curso de serigrafia para iniciante, para você que não conhece nada sobre serigrafia, para você que está querendo entrar no mercado, você que ainda tem dúvidas, está cometendo erros, aqui embaixo tem um link do curso serigrafia para iniciante para você acessar, conhecer e já começar a fazer suas primeiras telas de forma correta já na sua primeira semana, ok? E para você que quer simulados diferenciados, eu tenho um pacote de simulados aqui os 10 tops, tá bom? Tá aqui o segundo link na descrição, pra você dar uma olhada lá Tá com preço muito legal, beleza? Então, foram uns pacotes aí das artes que eu fui comprando ao longo do tempo E as minhas maiores 10 artes eu separei E fiz um pacote bem legal pra você aí que quer fazer uma arte diferenciada É o segundo link aqui na descrição pra você, beleza? Então vamos lá A primeira coisa que eu vou fazer aqui é desbloquear minha tela Minha camada, né? Dá o ok, dei dois cliques aqui Apareceu a telinha, deu ok Eu quero ver aqui o tamanho da resolução, é uma resolução muito baixa, então você tem que pegar uma imagem aí com uma resolução melhor eu não vou mexer nada aqui, só para critério mesmo de aprendizagem vou deixar ok e eu quero colocar aqui uma borda, não quero colocar na camisa aqui um quadradão eu quero colocar uma borda eu vou lá aqui em inserir arquivo, inserir e eu vou inserir aqui uma borda deixa eu ver qual borda que eu vou inserir, essa aqui e aí essa borda vai aparecer aqui na frente do nosso leão. Eu vou colocar aqui certinho no canto. Eu vou apertar aqui do ladinho, ó. Aqui embaixo, pressiona aqui no mouse. E aí eu puxo até aqui o final. Eu quero passar um pouquinho, eu não quero que essa borda fique muito para dentro da imagem. Vou deixar aqui, vou colocar mais um pouco para cima também. Eu quero só que ela dê um acabamento. Vou dar um enter e aí nossa borda está formada aqui. Eu vou dar um Ctrl E para fazer a mesclagem da nossa borda com a nossa imagem. E eu vou dar um Ctrl I para a gente dar só uma olhadinha de como está aqui. Dá um Ctrl I novamente. Tá legal? E agora eu vou em Alt Ctrl I. Tá aqui a resolução, tá bom? Para você que não observou direitinho aí. Aqui está 564 por... 845, tá uma resolução muito baixa para fazer simulado ou melhor, tá uma resolução muito pequena para você aumentar. Então vamos deixar um pouquinho na saturação aqui, Alt, Alt Ctrl U e aqui está nossa saturação. Então percebam que nossa imagem ela vai ter bastante tom de amarelo e vermelho. Nós vamos mexer um pouco na saturação dela aqui, ó. Então quanto mais você puxar para cá, mais você vai mexer nos tons. Quanto mais você puxar para cá, você vai tirar todas as cores, isso aqui também é uma forma de fazer sua base branca já tem um vídeo aqui mostrando para você, tem três formas já que eu ensinei de, de tirar a base branca então eu vou saturar só um pouquinho vou aqui nos vermelhos, dar uma saturada no vermelho no nosso amarelo também, dar uma saturada no amarelo vou muito eu quero esse, esse esse tom de branco aqui passando para dar os efeitos de profundidade então eu não vou escurecer nem saturar muito a imagem porque senão eu vou perder esse tom de profundidade da imagem aqui. Eu vou dar o OK. Eu vou lá na minha imagem. Ajuste. Brilho constante. Eu vou dar um constante aqui. Vou aumentar o constante da minha imagem. Tá bem legal. Vou dar um OK. E eu vejo que aqui tem uns ruídos aqui em cima. Eu vou em Ctrl L. Ó. Vou pegar esse último conta gota aqui. Foi muito. Vou dar um Ctrl Z. Vou pegar o primeiro conta gotas E aí percebam que a gente deu uma Uma limpada Nas tonalidades daqui no tom de brilho Da nossa imagem, ok? Para cada imagem você pode utilizar um pincel diferente Então vai testando os três Aqui só vai fazer a alteração se você Pressionar o ok, então se você dá o, o cancelar ó, Ele vai voltar a imagem como era Ctrl L Primeiro aqui, vou selecionar aqui em cima E tirou mais eu vou tirar mais um pouco 
Cada vez que você clicar, ó, você vai tirar mais, tá bom? Então, pra mim já tá ok. Dá o um ok aqui. E aí, nossa imagem tá ótima pra gente fazer o simulado, tá bom? A primeira coisa que eu quero fazer é capturar o nosso fundo branco. Então, vamos lá, imagem. Ó, perceba que aqui ele vai te dar um fundo branco, ó. Mas tá muito ruim aqui as laterais. Essa aqui é uma das maneiras de você fazer fundo branco. Eu não quero esse fundo branco aqui. Eu vou lá imagem. Modo cores lápis. E aqui está o nosso fundo branco. Eu vou dar um clique com o botão direito do mouse. Vou duplicar a nossa imagem. Eu vou botar aqui. Já inverter. Vou botar aqui base branca. Base branca, dou OK e aí nossa imagem já está aqui, beleza? Vou pressionar aqui em cores lábios, vai selecionar todas as quatro camadas aqui. Vou em imagem novamente, modo e eu quero agora o nosso preto ajuste. Então vou em semic e o nosso preto está aqui. Vou fazer o mesmo processo, botão direito, clico aqui, não vou inverter, vou simplesmente colocar preto ajuste. Vou dar OK e o nosso preto vai estar tá aqui. Vamos lá de novo em CMYK, ele vai selecionar somente as camadas de CMYK. Vamos em imagem, modo, cores RGB, e vai voltar para o nosso RGB, que é o padrão que você utiliza para fazer a separação aí, a seleção das cores. Vou criar aqui a camada da camisa, pressionei aqui na nossa barrinha aqui da lixeira, vou dar dois cliques, cor spot, seleciono a cor, vou selecionar aqui a barrinha até lá embaixo, dá no, selecionar o preto, dá o ok, vou botar a camisa, Tá aqui em 100%, deu ok. Vou levar a camisa para cima do branco e vou colocar o preto ajuste em cima da camisa. Vou selecionar aqui duas vezes aqui na nossa base branca, com o spot. Já tá aqui 100%, já tá lá a base branca, deu ok. E aí, nosso branco tá muito saturado. Eu não vou mexer nele agora. Eu vou selecionar aqui o RGB, vou capturar nossas primeiras cores lá em selecionar. Intervalo de cores e eu quero selecionar todos os vermelhos. Vou aqui colocar inverter, vou dar o OK e aí vou selecionar aqui para criar uma nova camada. Vou dar o Ctrl I, já está em formato de fotolito. Vou dar o Ctrl D para deselecionar, dar dois cliques, cor spot, seleciona aqui a cor, clica lá no amarelo, puxa lá em cima, dá um OK. Vamos colocar aqui amarelo. Pessoal, para a imagem, eu sempre trabalho com as tintas 10%, mas eu acho que fica bem legal quando você trabalha em torno de 18%, fica legal lá na camisa, ok? Aqui no Photoshop não aparece muito, mas na hora que você fazer aí a tinta, na, passar a tinta lá na tela e botar na camisa, dá uma diferença assim de profundidade, tá ok? Então vamos lá em RGB, vou agora selecionar em intervalo de cores... Vou selecionar o nosso amarelo. Selecionei o amarelo. Vou dar OK. Vou criar a nossa nova camada aqui. Nosso novo canal. Vou dar o Ctrl I. Vou dar o Ctrl D. E eu cometi o erro bem aqui. Vou ajeitar. Esse aqui é vermelho, não é amarelo. Vermelho. Dou dois cliques na nossa nova. O canal aqui foi criado. Cor Spot. Clicou na cor. Seleciono agora o amarelo. Vou dar o OK. E agora sim é amarelo. Vou colocar aqui 18%. Vou dar o OK. Aqui é vermelho. Vamos lá no vermelho. Dá o OK. Pronto. Vamos ver como é que está aqui. E aí nós temos uma saturação muito forte. Vamos ver se tem mais alguma cor. Clica no RGB. Vai selecionar somente o RGB. Selecionar. Intervalo de cores, vamos ver o que, que a gente ainda tem aqui. Se tem verde, não tem verde. Não tem ciano. Não tem azul. Talvez tenha magenta, não tem magenta. Então é uma arte, somente três cores. E eu acho uma arte muito legal. Uma arte muito bacana mesmo de você fazer uma camisa. Não é o público no qual eu trabalho. Mas se você trabalhar essa arte aqui, dá assim para você fazer aí um público bem legal com esse tipo de produto, ok? Então galera, vamos lá, vamos agora fazer a nossa separação aqui 
o melhor nosso ajuste das cores o encontro o L, vamos ver se a gente já consegue tirar um pouco dessa, desse cinza aqui do branco ó. a gente vai perder aqui um tom aqui, ó. então não é recomendado fazer isso, ó. você tem que prestar atenção densidade fazer, ó. o que, que você vai perder ó. qualquer movimento aqui eu já estou perdendo detalhes aqui, então eu vou dar um cancelar e eu vou tirar do nosso preto eu selecionei aqui a nossa base branca vou lá na imagem aplicar a imagem colocar aqui inverter vou tirar do nosso preto ajuste tá em multiplicação, vou colocar aqui divisão e aí deu uma limpeza melhor na nossa base branca vou dar ok e aí vamos trabalhar agora o nosso vermelho vamos ver se a gente consegue aqui mexer somente aqui nos nossos níveis vamos ver aqui não vai ficar muito forte se a gente quanto mais afastar aqui ó mais forte vai ficar a tonalidade do leão eu não vou mexer aqui nos níveis eu vou mexer nas curvas ctrl m e aí eu vou dar uma clareada aqui uma leve escurecida ó, bem de leve mesmo vou puxar essa barrinha mais um pouco para cá e vou aqui ajustando bem legal para que nossa imagem fique bem bacana o que, que eu posso fazer? Eu vou dar aqui, eu vou dar um cancelar eu vou lá em imagem vou duplicar a imagem dupliquei essa imagem aqui e eu vou pegar essa cópia, eu vou arrastar e ela vai ficar bem aqui para mim bem aqui do lado, então eu vou só deselecionar aqui e ela vai ficar bem aqui, eu vou deixar ela aqui vou diminuir mais um pouco ela vou colocar bem aqui assim vou botar só um quadradinho e vou dar um ctrl zero opa ctrl o não é ctrl o, é ctrl zero ela ajustou muito Pera aí. colocar aqui afasta para cima pega aqui eu vou dar só um ctrl menos e vou ajustar ela aqui pronto certinho eu vou selecionar aqui tudo, vou selecionar somente o que eu vou trabalhar opa, eu não quero selecionar daqui vou selecionar dessa minha imagem aqui vou selecionar tudo vou selecionar o RGB e aí eu vou ter uma base aqui do que eu tenho que fazer para a nossa camisa, a nossa arte ficar bem próxima ou mega parecida com aquela ali, ok? então eu preciso fortalecer aqui os vermelhos vou dar o CTRL M novamente Vou escurecer, escurecer mesmo, bem legal. Vou afastar para cima, vou botar aqui para baixo e afastar isso aqui para cima. Vou puxar mais um pouquinho aqui. Aí você vai mexendo aqui, pessoal, e vai chegando aqui. Não, não força muito, porque você vai tem que mexer tá no amarelo ainda tá vamos dar uma visualizada aqui ó nós conseguimos fortalecer mais o vermelho dá um ok vamos lá no amarelo contra o m nas curvas também vou dar uma escurecida no amarelo vou dar uma clareadinha mais aqui em cima talvez puxar um pouco mais para cá e aí você vai fazendo essa jogada de cores tá legal não ficou legal se eu realmente consegui capturar então vou tirar esse vermelho aqui vou capturar outro vermelho que eu tô numa dúvida se a gente realmente capturou o vermelho vou selecionar aqui somente o nosso RGB vou lá em selecionar intervalo de cores eu quero selecionar os vermelhos dou ok já vai estar tá invertido cria a camada rapidamente aqui ctrl i aqui pá, pá. Vocês já viram aqui para não ficar o vídeo muito longo. Vou colocar vermelho, dá o ok. Vou colocar para cima. Pronto, nós temos aqui o nosso vermelho. Eu acho que essa nossa base branca que vamos tirar mais dela aqui. Vamos lá, imagem, aplicar imagem. Vou tirar aqui do próprio branco. Vou tirar o inverter. Eu vou colocar somente 40%.
realmente é o nosso branco que está muito forte ainda vou colocar aqui 80% Opa. vamos tirar aquele preto ajuste dá aqui o inverter vamos ver o 100% Pessoal, tudo mais é teste, tá legal? Então tem que trabalhar bem legal Pra ficar os testes bacana Bom, gostei do preto Vou dar ok E vou mexer no meu vermelho Ctrl L Vou dar uma fortalecida nele Mais pra cá um pouco A gente já perdeu o detalhe ali no branco aqui vou dar um ok já já eu posso fazer com o pincel de carimbo eu posso copiar e fazer essa pelagem aqui ok eu não vou fazer aqui para nossa aroma ficar muito longa vou mexer no amarelo vou dar um ok e agora eu vou mexer nas curvas aqui do nosso vermelho Nós conseguimos aqui dar uma melhorada aqui na, no nosso vermelho. Dá um ok. Vamos pegar esse preto e botar aqui embaixo. Só para a gente ver como vai ficar. Dá um Ctrl I. Seleciona preto com o spot. Ok. Então a gente não precisa mais usar esse preto Ctrl L É uma pelagem bem dourada aqui Então nós temos que Fortalecer mais o nosso amarelo Dar um ok E mexer nas curvas do vermelho já está tendo o nosso a pelagem já bem amarelada então aqui pessoal tem que mexer bem legal mesmo para vocês acharem a curva certinha do encaixe das cores e vocês terem um leão com a pelagem bem amarelada bem dourada tá bom é um trabalho mesmo bem mais mais chatinho de fazer mas o resultado fica bem legal porque com duas cores você consegue dar uma tonalidade bem bacana. Ó, aqui a gente já consegue mexer mais o nosso branco. Então vai trabalhando que for muito. Deixa eu pegar mais aqui. A gente pode fazer o inverso também. Ó. Vai ficar mais claro, caso você tenha na dúvida aí. Que pra cá você escurece e pra cá você clareia, ok? Então é sempre fazer esse balanço aqui, ó. Faça aí, pega uma foto do leão, tem várias imagens no Google. Pra você ir trabalhando e fazer, tá bom? Esse é um processo bem chatinho mesmo de trabalhar com foto. Que é justamente por isso, nessa fidelidade das cores. E se você for fazer com várias cores, eu aconselho você a fazer uma quadricomia. Tá legal? Quadricomia fica bem legal aí pra você fazer imagem de foto. Bom, vou dar o ok, vou dar uma mexida nas curvas aqui do nosso vermelho, e aqui também, ficou muito claro, eu não vou mexer, vamos ver aqui, não, não vou mexer aqui, dá um cancelar. Vamos em Ctrl L para dar uma fortalecida a mais. É bem mínima, ó. Senão tá muito vermelhão lá. Se você mexer, fica tudo amarelo. Dá um ok. <coughs> pá, para, pá, pá. 
E aqui vou colocar a nossa imagem mais próxima aqui, ó. A gente tem mais saturação do branco, ó. É mais é o branco que está muito saturado. Então a gente pode tirar mais um pouco do nosso branco. Ctrl L aqui. Opa, imagem errada. Vamos tirar do branco. Ctrl L. Vamos tirar mais o tom de cinza do branco. Foi muito. Dá um ok. Desculpa, que deu uma travada aqui na garganta, mas tá legal. E aí nós estamos com o nosso fotolito praticamente pronto. Se eu mexer mais nas curvas aqui, eu vou tirar mais um pouco do branco. Vou lá em aplicar a imagem. 100% branco. Vou colocar aqui só 50%. Muito. Deixa eu colocar aqui nossa outra imagem do lado. <risos> Vamos ver aqui, botar do lado para a gente ter uma noção do que a gente está fazendo. Divisão. Vou colocar aqui clarear. Vamos colocar aqui 10%. colocar 100% para a gente ver o efeito vamos ver se a gente consegue tirar do branco <risos> foi muito Vou colocar sobre por cores e colocar o preto <risos> muito forte mas ficou uma, um efeito legal. Então vamos tirar aqui. Vamos ver. Bom, sobre a posição de cores ficou um efeito bem legal. Um efeito bem dourado, bem chamativo. Vamos tirar aqui mais um pouquinho. Vou colocar aqui 50%. Olha como ficou. Ficou um efeito bem mais dourado. Aqui tem várias ferramentas, pessoal. Várias seleções aqui que você pode utilizar. Ó. Deu uma chamada bem mais legal. Tem várias aqui que você pode utilizar. Com mais alta. Você só inverte aqui, ó. Caso o efeito não dê certo. E você pode utilizar todas essas ferramentas. Não fique só em clarear e dividir, não. Teste tudo aí que você tiver, ó. Pra ficar o um efeito legal. Eu gostei desse efeito aqui. Ficou bem bacana. A gente pode dar uma escurecida lá, um tom de amarelo, para a gente conseguir mais uma, um tom escuro aqui. Mas eu gostei, eu vou dar o ok aqui, vou selecionar aqui só a nossa imagem. E aí, no amarelo, eu vou dar uma mexida aqui nele, e eu vou tirar mais o tom de cinza. Não vai ficar muito forte, vamos mexer nas curvas, Ctrl M. Deu uma escurecida E eu já gostei demais Do resultado Ficou uma tonalidade Bem Bem legal Vou baixar mais um pouco aqui ó, Escureceu só mais um pouco ó. Esse efeito que eu queria mesmo aqui Para dar esse, essa profundidade Dou ok E aqui pessoal, você pode preencher ó, Com essa ferramenta aqui, tá legal? Ó, só mudar aqui o tamanho, ó. você pode aumentar aqui com essa ferramenta e baixar. Ó. E aí, eu vou só fazer aqui só um pedacinho, para não ficar muito longo, tá legal? Ó. Aqui você seleciona aqui, ó. dá um Alt. Ele vai criar uma mira, ó. você copiou.
você copia aqui o vermelho manda pra cá copia aqui manda pra cá agora o amarelo copia aqui manda pra cá copia aqui manda pra cá isso aqui é pra preencher o espaço ok então dá um ctrl zero e você vai ter aquele espaço preenchido não é o ideal fazer assim tá legal tem que trabalhar mais delicadamente que a gente fez a separação das imagens aqui para conseguir essa tonalidade então tem que trabalhar mais perceba que lá ficou diferente mas é só para questão mesmo de aprendizado entendeu vai trabalhando com mais paciência que você vai conseguir chegar lá beleza bom pessoal esse foi o vídeo de hoje para tirar a dúvida aí do rapaz que pediu um simulado com foto então espero que tenha ajudado você se você gostou desse vídeo deixa seu like deixa seu comentário aqui que você está achando e não se esquece de interagir com a gente lá no grupo de Serengeti no WhatsApp e até o próximo vídeo falou e tchau